আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের এবং দেশের বাইরে সকল দর্শক শ্রোতাকে চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদ আয়োজন নিয়ে বার্তা কক্ষে রয়েছি আমরা দুজন আমি আহমেদ মেহেদি হাসান এবং আমি ফাতিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নেই ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 6.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ঢাকায় সর্বনিম্ন 11 উপজেলা নির্বাচনে নৌকা বাদ দেয়া সরকারের দ্বিতীয় পরাজয় বলে বিএনপির দাবি বিরোধী দলের ভূমিকায় 11 এমপি যথেষ্ট বলছে জাতীয় পার্টি বাংলাদেশকে সহজ শর্তে আরও 700 মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে আগ্রহী বিশ্বব্যাংক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সংস্থার আবাসিক প্রতিনিধির বৈঠক বাংলাদেশের সাথে অংশীদারির সম্পর্ক জোরদারে পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা সহযোগিতা সহ নানা ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে মন্তব্য এবং ধরিত্রী রক্ষায় শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে আরো দায়িত্বশীল হতে বিশিষ্ট জনদের আহ্বান কিশোরগঞ্জের ভৈরবে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে শীতের তীব্রতা বেড়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বইছে সেই সাথে ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মঙ্গলবার দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে 6.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস এরি চলতি মৌসুমে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঢাকায়ও মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস শৈত্যপ্রবাহের কারণে কয়েকটি জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে যমুনা পাড়ের জেলা সিরাজগঞ্জে মঙ্গলবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 6.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে তীব্র শীতে জনজীবনে ভোগান্তি বেড়েই চলেছে বিশেষ করে নদী তীরবর্তী ও চরাঞ্চলে এই শীত আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে হঠাৎ করে কুয়াশা পড়ছে প্রচন্ড শীত এই শীতে মানে জীবন জীবন চলেই না এরকম অবস্থা এই আমরা মোটামুটি শীতে হয়তো কাপড় চোপড় আছে কিন্তু গরীব মানুষ তো পাচ্ছে পাওয়ার কোনো সুবিধা নেই মানে অসুবিধা হয়ে গেছে তাদের কাপড় চোপড় কি কিনবে তাদের খাবার জোটাতে তাদের অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে এই শীতটা খুব যন্ত্রণাদায়ক তো এই শীতে শীতের কারণে শীতজনিত বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এটাও বেড়ে গেছে এর কারণে আমাদের কাজ কম হয় লোকজন কম বাড়ায় তারপরে কি করব আমাদের আমাদের এখন কষ্ট আমাদের দিন এনে দিন খেতে হয় এর জন্য আমাদের যত কুয়াশাই হোক আর যতই হোক আমাদের বাড়াইতেই হয় আর বন্ধু আমগর দিন এনে দিন খাওয়া লাগে এখন দেখা গেছে বাড়াও পাই না শীতে কোন কুয়াশা বারণ সমস্যা যে ঠান্ডা মানে যে কে হয়ে গেছে গা তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামায় জেলার সকল প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে যে হতদরিদ্র মানুষগুলি আছেন তাদেরকে আসলে শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু পারি শুধু আজকে না বিগত দিনেও আমি দরিদ্র মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছি এবার তার চেয়ে একটু বেশি করে ব্যক্তিগতভাবে আমরা দিচ্ছি বিভিন্ন ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন পৌরসভার মধ্যে ওয়ার্ডগুলি যেগুলি আছে সব জায়গাগুলিতে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি হার কাঁপানো শীত ও উত্তরের হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে চুয়াডাঙ্গার জনপদ ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এদিকে তীব্র শীতে মঙ্গলবার জেলার সকল মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট সহ নানাবিধ রোগ আক্রান্ত বেশিরভাগই বয়স্ক ও শিশু শীত বেশি তারপরে খুব শীত পড়ছে কাজ গাম করা যাচ্ছে না ঠান্ডায় কুড়িগ্রাম দিনাজপুর গাইবান্ধা মেহেরপুর লক্ষ্মীপুর যশোর লালমনিরহাট ভোলা সহ দেশের একুশটি জেলায় মৃদু শৈতপ্রবাহ চলছে সাদিয়া ওমো চ্যানেল আই 
দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্য দিয়ে পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এশা ইউসুফ এশা আল দুহাইলাইন যুবরাজের পক্ষ থেকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দেন বাংলাদেশকে সৌদি আরবের বন্ধু রাষ্ট্র উল্লেখ করে সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন সৌদি আরব সবসময় বাংলাদেশ ও এর জনগণের পাশে রয়েছে সাক্ষাতে দেশের অব্যাহত উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে এগিয়ে নিতে সৌদি আরবের কাছে আরও বিনিয়োগ প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত রাখতে আরও সহযোগিতার কথা বলেন সৌদি রাষ্ট্রদূত এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত মারি মাসদুপুই সাক্ষাতে বাংলাদেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে ফ্রান্স সহ উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের দ্বিতীয় পরাজয় বলে মন্তব্য করেছে বিএনপি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান বলেছেন আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে দলে কোনো আলোচনা হয়নি আক্তার হোসেনের রিপোর্ট প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়র রহমানের আঠাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ওলামা দলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেছেন আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিজেরাই নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য আয়োজিত আলোচনা সভায় নজরুল ইসলাম খান বলেছেন বর্তমান সরকার জনগণের সরকার নয় তারা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে জনগণের সঙ্গে রসিকতা করছে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিষয়ে দলের মধ্যে এখনো কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন নজরুল ইসলাম খান আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা রাখতে এগারো জন সংসদ সদস্যই যথেষ্ট বলে মনে করছে জাতীয় পার্টি দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন বলেছেন গঠনমূলক বিরোধিতার বিষয়ে বিএনপির চেয়ে ভালো ভূমিকা রাখবেন তারা দলের ঐক্য ধরে রাখার বিষয়ে রশন এরশাদের বিবৃতি পাননি বলেও দাবি করেন তিনি নাজিব বেগের রিপোর্ট একাদশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দল হিসেবে থাকলেও এবার মাত্র এগারো আসনে কষ্টার জিত জয় পায় জাতীয় পার্টি ভোটের ফলাফলের পর থেকেই প্রশ্ন কারা হবে বিরোধী দল সোমবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দল হিসেবে বিরোধী দল হচ্ছে জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির মহাসচিব আবারও বলছেন স্বীকৃতি না পেলেও স্বল্প সংখ্যক এমপি নিয়েই সংসদে যথাযথভাবে সরকারের বিরোধিতা করবেন তারা সত্যিকার বাবু যদি মানে পার্লামেন্টের ভয়েস যদি রেস করা যায় রেল ভয়েস দুই চার পাঁচ জনই আনা আর একজন থাকলে কি যদি সরকার সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বহিষ্কারের সমালোচনা করে তাদের শপথে বহাল সহ দলের ঐক্য ধরে রাখার আহ্বান জানান জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রসন এরশাদ তবে মহাসচিব চুন্নু দাবি বিবৃতি তাদের কাছে আসেনি আমি এই ধরনের কোনো চিঠি যেটা বলছেন গণমাধ্যমে ম্যাডামের বরাতে গোলাম মোসেসেব শরীরকে দিছেন এটা আপনারা বলছেন কিন্তু এই ধরনের কোনো চিঠি আমি বা আমার চেয়ারম্যান এখনো পাইনি 
যে এই ধরনের কোনো চিঠি পাই তাহলে নিশ্চয়ই সেটা ম্যাডামের কি না ম্যাডামকে আমি ফোনে জিজ্ঞাসা করব যে ওনার চিঠি হয়ে থাকে অবশ্যই ওনার চিঠিকে আমরা মূল্যায়ন করব দলে কোনো ভাঙন নেই বলেও দাবি করেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশকে সহজ শর্তে নতুন করে সাতশো মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে চায় বিশ্বব্যাংক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি সৌজন্য সাক্ষাৎ করার পর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন ড ইউনুসের মামলার সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই পান্থ রহমানের রিপোর্ট জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ন্যামের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শেষে দেশে ফিরেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে আসেন বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি আব্দুল আইসেক পরে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তৃত করতে চায় বিশ্বব্যাংক এবং এটি মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল তবে তারা বাংলাদেশকে নতুন ভাবে আরো সাতশো মিলিয়ন ডলার গ্রান্ট এবং সফট লোন দেওয়ার জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করেছে এবং তন্মধ্যে তিনশো পনেরো মিলিয়ন ইউএস ডলার সেটি রোহিঙ্গাদের জন্য গ্রান্ট হিসাবে এবং তিনশো পঁচাশি মিলিয়ন ইউএস ডলার হোস্ট কমিউনিটি অর্থাৎ পুরো চট্টগ্রাম বিভাগের হোস্ট কমিউনিটির জন্য সফট লোন হিসেবে দেওয়ার জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করেছে মামলা নিয়ে ড ইউনুসকে হয়রানি না করতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যানদের চিঠির বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন এটি সরকারের বিষয় নয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব প্রতি আমি যথাযথ সম্মান রেখে শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই এখানে তো সরকার কোনো মামলায় পক্ষ নয় এটি প্রাইভেট পিপল এগ্রি পিপল যারা শ্রমিক তারা মামলা করেছে এবং সেই মামলায় সেখানে তার শাস্তি হয়েছে তো সরকার তো আদালতকে ডিক্টেট করতে পারে না তো কংগ্রেসম্যানরা যদি সেরকম চিঠি দিয়ে থাকে তাহলে সরকারকে তারা বলছেন আদালতের উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য সরকারকে আদালতের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে এটি করা কি সমীচীন আমাদের দেশে এটি করা হয় না মন্ত্রী জানান ন্যাম সম্মেলনের সাইডলাইনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ফেরত পাঠানোর ইস্যু ছাড়াও দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে পদক্ষেপ নেওয়া পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র দুদেশের সম্পর্ক গভীর করার ক্ষেত্রে এবং ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল সহ অভিন্ন স্বার্থ এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল ডেপুটি স্পোকস পারসন বেদান্ত প্যাটেল বলেছেন জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে There are a number of uh, steps that we have and will continue to take when it comes to uh, deepening uh, our partnership with Bangladesh. Bangladesh is the most important part of Bangladesh. It 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 is the most important part of Bangladesh. অংশীদারিত্ব বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে যদিও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল পশ্চিমা ক্রেতারা বছরের পর বছর রক্ত চোষার মতো কম দামে পোশাক বেচতে বাধ্য করছে বলে অভিযোগ করেছেন পোশাক খাতের বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ আইবিএফবির আলোচনায় প্রধান অতিথি ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হুয়ার্টলি ব্যবসায়ীদের এমন অভিযোগ উড়িয়ে দেন বায়ারদের সাথে ঠিকভাবে দর কষাকষি করতে না পারার সমালোচনা করেন তিনি রিজভিন আওয়াজের পর এককভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো পোশাক রপ্তানি প্রায় পুরোটাই আয় হয় পশ্চিমাদের কাছ থেকে তবে গার্মেন্টস মালিকদের অভিযোগ পশ্চিমা ব্র্যান্ড বায়াররা নিত্য নতুন আইন করে কমপ্লায়েন্সের কথা বলে কিন্তু দামে ঠকায় আমাকে 
उत्पादन विपणन सब पर्याय परेश और मानवाधिकार सह प्रयोजन विषयगुलो यथाथ भाव बजाय रखा है कि ना ता निश्चित करते यूरोपर विभिन्न देश डिव डिलिजेंस आईन कर अवस्थाय बांगलेशर मत उन्नयनशील देशगुलर सताश देश पक्ष एक आईन करार विषय मूल प्रबंध उपस्थापन करें इू मिशन उप्रधान बार्ड स्पेनर पश्चिमा क्रेतारा कम दाम दें राष्ट्रदूत What I've always said is a fair price should be paid to workers. And we know what the price that's been decided as a minimum wage, that's a matter for Bangladesh. But um, you know, that's a matter that you should look at more closely as well. The increase after five years to 12,000 taka. That's the price I'm interested in. And so I don't think you should talk about us sucking blood. I think you should look at whether the business has performed well over the last decades, whether they're doing good business in Europe or not. And don't keep blaming the buyers. This is a, a business. किशोरगंज भैरवे शिक्षार्थी और स्थानीय सचेतनता मूलक आलोचना कर प्रकृति और जीवन फाउंडेशन ये अंश नहीं धरित्री रक्षा शिक्षार्थी और तरुण प्रजन्म के आो दायित्वशील हार आहवान जानतीष्ठान चेयरमैन वीर मुक्तिजोधा प्रकृति बंधु मुकित मजुमदार बाबू परेश बान्धव टेक्सई उन्नयन जत्रा निश्चित करते समन्वित उद्योग नार तागिद दिए बक्तारा आब्दुल करीमर भिडियो चित्रे आलिम अल रजर रिपोर्ट आबहवा और जलवायर बिूप आचरण विश्वजुड़े जलवायु विशेषज्ञ शंकित कर सम्प्रति लाख बचर मध्य सब चे उ बचर देखे विश्व जलवायु अभिघाते क्षतिग्रस्त देश तलिकाय बांगलेश जख सवार ऊपर तक संकट मोकबल में सचेतनता और समन्वित कार्यक्रम अंश हिसाब से भैरव रफिकुल इसलम महिला कलेजे प्रकृति और जीवन फाउंडेशन नाना कर्मसूची शिक्षार्थी माजे प्रकृति सम्पर्क सचेतनता बढ़ानो और परेशर सेतुबंधन तैरते वृक्षरोपण और बन्यप्राणी संरक्षण गुरुत्व दें आयोजक पर आलोचन अंश नहीं बक्तारा बोलें तरुण प्रजन्म सम्पृक्तता छाड़ा बासजोग्य पृथ्वी गढ़ तोला सम्भव नए प्रक्रिया चलते समस्त बेपारूषणारिक्षारोच्छारहवानीमुक्तिजोधा प्रकृति बंधु मुकित मजुमदार बाबू डाल भांगते 
এরা কি অবদান রাখছে পরিবেশ প্রকৃতিতে যারা আমরা অভিভাবক অথবা যারা বাবা মা তারা কিন্তু আমরা বাচ্চাদের শেখাই না এই জিনিসগুলো এবং এই যে শিক্ষাটা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি এই শিক্ষাটাও লাগবে কিন্তু যত ধরনের প্রাণী আছে অথবা এই গাছ এই জলাশয় যাই আছে আমরা এবং ওরা সবাই মিলে এই সবার জন্য সবার কিন্তু ভালোবাসা থাকতে হবে সহযোগিতা থাকতে হবে আজকে বায়ু দূষণ মাটি দূষণ শব্দ দূষণ কারা করছে আমরা তা আমরা এই যে অনেক ব্যাপারে এত বেশি জটিল একটা জায়গায় চলে গেছি এখান থেকে আমাদের আস্তে 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 একটা সরে আসতে হবে এবং তোমাদের সোচ্চার হতে হবে এ ব্যাপারে আমরা এই দেশের সন্তান দেশকে যখন ভালো রাখব তখন আমরাও ভালো থাকব এবং আমরা যখন ভালো থাকব আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ভালো থাকবে পরে দুস্থ ও শীতার্থদের মাঝে কম্বল দেওয়া হয় আয়োজনের সহযোগী রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজ কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে আলিমাল রাজি চ্যানেল আই এবার রয়েছে আই স্পোর্টস ধন্যবাদ আপনাকে এবার অন্যান্য খবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় সাইমা ওয়াজেদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক টেড্রোস অ্যাডহ্যানম ক্যাপ্রিয়েসুস মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সাইমা ওয়াজেদের নিয়োগ অনুমোদন করা হয় আগামী পাঁচ বছরের জন্য সংস্থাটির দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস অ্যাডহ্যানম গ্যাব্রিয়েসুস এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্টে সাইমা ওয়াজেদকে অভিনন্দন জানান গত বছরের পহেলা নভেম্বর সাইমা ওয়াজেদ নেপালের শম্ভুপ্রসাদ আচার্যকে হারিয়ে নির্বাচিত হন বর্তমান পরিচালক পুনম ক্ষেত্রপাল সিং এর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন সাইমা ওয়াজেদ আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন দেশে একটি গোষ্ঠী নানা বিষয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী সচিবালয় মন্ত্রীর দপ্তরে দেখা করতে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি মাসদুপুই সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন মূল্যায়ন পর্যায়ে পাঠ্য বইয়ের কোনো সমস্যা থাকলে বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পাঠ্য বইয়ের শরীফা গল্প নিয়ে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান মন্ত্রী একটি গল্প সেখানে যেটা দেয়া হয়েছে সেটার মাধ্যমে যদি এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় কেন হচ্ছে সেটাও একটু খতিয়ে দেখতে হবে তবে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে একটা গোষ্ঠী নানান বিষয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে হোক বা আমাদের অনুভূতি ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে হোক নানান সময়ে অরাজকতা করা বা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে আছে গল্পটা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যদি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যেখানে গল্পটা অবশ্যই জানি তবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যদি এমনভাবে সেই গল্পটা উপস্থাপিত হয়ে থাকে যেখানে এই ধরনের বিভ্রান্তি এবং বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াস থেকে থাকে তাহলে গল্পের যে উপস্থাপনের পদ্ধতিটা সেটা কি পরিবর্তন করা যায় কি না এই বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনা করব এই পর্যায়ে নিটল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ মধ্য গাজায় দুটি ভবন ধ্বংস করার বিস্ফোরক প্রস্তুত করার সময় গ্রেনেড হামলায় চব্বিশ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর প্রধান মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান ইসরায়েলি বাহিনীর একটি ট্যাঙ্কের কাছে রকেট চালিত গ্রেনেড হামলা হয় এক সঙ্গে গ্রেনেড আর বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে সেনা সদস্যরা নিহত হয় এর আগে গাজার খান ইউনিসে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে পঁয়ষট্টি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এছাড়াও গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত চার শিক্ষার্থী ও দুশো জন শিক্ষক নিহত এবং তিনশো আটাশিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে এদিকে ইসরায়েলের ইভেন মেনাচেম শহরে দেশটির সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ পাল্টা জবাবে লেবাননের দুটো শহরে হিজবুল্লার ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী 
এছাড়া হুথি গোষ্ঠীর আক্রমণের জবাবে ইয়েমেনের রাজধানী সানা সহ অন্যান্য অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যৌথ হামলা চালিয়েছে নান্দনিক চলচ্চিত্র মননশীল দর্শক আলোকিত সমাজ এই স্লোগানে চলছে বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে নির্মাতাদের মিথস্ক্রিয়ামূলক সেমিনার ও কর্মশালা ওয়েস্ট মিটস ইস্ট সুলতান আহিমুর রিপোর্ট বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চতুর্থ দিনে ধানমন্ডির আনিয়াস প্রসেস গ্যালারিতে শুরু হয়েছে নির্মাতাদের মিথস্ক্রিয়ামূলক চার দিনের সেমিনার ও কর্মশালা ওয়েস্ট মিট ইস্ট চিত্রনাট্য প্রতিযোগিতা রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের এই আয়োজনে অংশ নেন দেশ বিদেশের নির্বাচিত চিত্রনাট্যকার এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনার মাধ্যমে নির্মাতাদের নানাবিধ পরামর্শ দেন মেন্টররা স্ক্রিন প্লে ল্যাব এটা আমাদের এবার তৃতীয় বর্ষ চলছে ইস্যু ভিত্তিক ছবি করছে সেটা না এন্টারটেইনমেন্টও আছে আবার ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস আছে আগেরও অনেক পার্টিসিপেন্টস আছে যারা আপনার অনেক বড় বড় ফেস্টিভ্যালে অলরেডি চলে গিয়েছে তাদের সিনেমা বানানো হয়ে গিয়েছে তরুণ নির্মাতাদের বৈশ্বিক চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা এই প্রথম আমি আসলে একটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখেছি এবং আমার বন্ধু তানভি হোসেন উনি এইটার আমাদের এই প্রজেক্টের প্রডিউসারও তো আমরা দুজনে মিলে এই প্রজেক্টটা নিয়ে এসছি আমাদের এখানে সম্ভবত মোট সাতজন মেন্টর আছেন তো আমরা আসলে সবার সাথে একবার করে বসব এবং ওরা আমাদেরকে বলে দেবেন যে আমাদের স্ক্রিপ্টের কোথায় কোথায় কি কি সমস্যা আছে বা কোথায় কোথায় ডেভেলপমেন্টের স্কোপ আছে জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো আটাইশে জানুয়ারি পর্যন্ত দর্শকরা বিনামূল্যে উপভোগ করতে পারবেন সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা শব্দঘরের এগারোতম জন্মদিনে সাহিত্য আড্ডা ও সেরা বই লেখকদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে রাজধানীর বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে এ আয়োজন করা হয় বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট রফিকুন নবীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা কামাল আব্দুল নাসের সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম মহিতুল আলম এবং অন্যরা পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন কথা সাহিত্যে শাহনাজ মুন্নি কবিতায় মিনার মনসুর প্রবন্ধ গ্রন্থে মাহবুবুল হক এবং অনুবাদে এমদাদ রহমান অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাতেমাতুজ জোহরা সঙ্গীত পরিবেশনা করেন এবার পূবালি ব্যাংক কৃষি সংবাদ রংপুরে শৈত্যপ্রবাহে বড় বীজতলা নষ্ট হওয়ার অবস্থা হয়েছে কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন কৃষি বিভাগের পরামর্শ মেনে চললে বীজতলা নিয়ে কৃষকের তেমন শঙ্কা নেই রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি রিপোর্ট রংপুরে পনেরো দিনের শৈত্যপ্রবাহে বড় আবাদ নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষক তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশায় অনেক স্থানে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বীজতলা বীজতলা পানিতে ডুবিয়ে রেখে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা শিশির ঝরিয়ে দেওয়া সহ নানা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কৃষক কুয়াশার কারণে সূর্য দেখা যাচ্ছে না যে বীজ রোপণ করছি ওই বীজটা আর কি নষ্ট হয়ে যাইতেছে এই শীতের কারণে বেসন শাক শাকা হয়ে গেছি এই বেসন লাগাইতে লাগাইতে আরও বহু দেরি হইবে যদি আকাশ ভালো না হয় ভিটামিন দিছি দেওয়ার পর তারপর একটু ঠিকই আসে বল এই ঠিকই থাকার পর না হলদি হয়েছে তো ওটা মনে হয় ধরলে ওরা খেয়া যাইবে সেচ নির্ভর বড় আবাদের প্রস্তুতি নেয়া কৃষক জমিতে জৈব সার প্রয়োগ জমি চাষ সহ নানা কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষের দাম বেশি মানে কামলার দাম বেশি তারপরে মনে করো সারের দাম বেশি এখন সব জিনিসের দাম বেশি এখন আমাদেরকে বাধ্য হয়ে কষ্ট হইলেও করতে করতে হচ্ছে অনেক দিন সব জিনিসের মূল্য বাড়ছে এখন আমরা কৃষক মানুষ কিভাবে চলব এর ভেতর কষ্ট বষ্ট করে আবাদ করতে হবে শৈল্পের পোষা তো লাগবে তবে বীজতলা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নয় কৃষি বিভাগ বীজতলা এটা পলিথিন আবৃত করে রাখতে হবে সন্ধ্যার সময় বীজতলায় পানি দিতে হবে সকালে বের করে আবার নতুন করে পানি দিতে হবে এবং চারার উপরে শিশির জমি থাকলে সেই শিশির এটা ঝরিয়ে দিতে হবে তাছাড়া বেশি হলুদ হয়ে গেলে জীবসাম সার এবং ইউরিয়া সার দেওয়ার জন্য আমরা পরামর্শ দিচ্ছি 
ए बच्चर रंगपुरे छः हज़ार बहत्तर एक्टर जमीते बड़ो बीजतला एक लाख बत्रीस हज़ार चार सौ दस एक्टर जमीते बड़ो आबादे लक्ष्यम्रा निर्धारण कर कृषि विभाग लक्ष्यम्रा चे तीन सौ तेर हेक्टर बसि जमीते करा बीजतला रंगपुर मेरिना लाभलि चैनल आई जानो प्रकृति संबाद किचिरमिचिर शब्दे गुंजरित तो ठाकुरगर रानी शंकल उपजार प्राचीन सूविशाल राम रीघिर परेश शीते झाँक बेधे छुटे एस परिजय पाखी विदेशी पाखिर विचित्र सौंदर्य एक अपरूप सजे सेजे उठे दीघिर जलाशय एटीएम शामसुद जोहर तथ्य तो और भिडियो चित्रे अफरजा हाशी रिपोर्ट दीघिर जले मुग्धता छड़ा पानशाल पानकौड़ी बालीहाश पतिहासह नाना प्रजातर हजारो परिजयी पाखी पाखिर आगमने प्राण चांचल्य फिर पे शांत मलिन दीघी प्राय देुग धरे शीत एले परिजयी पाखिर मिलन मेल में परिणत तो है ये दीघी मानुषर साथे पाखी तैरी है अन्य मेलबंधन पाखीगुल्ला देखते खूब भलो लागे अनेक दिन जब ते आसे तो खूब भलो लागे इन्हें जत दिन शीत आ विभिन्न देश थे आसबे विभिन्न रकम पाखी और हमारे एलकार सबा मिले पाखीगुल् देखाशुना करी हेफाजत करी का मारते दीना डिस्टार्ब करते दीना सारा दिन मान पाखीगुल् थे सन्दा बेला आर खाइते चले जाए आर सकाल आर एखे चले आसे एखे विभिन्न धरण लोक जन देखे देखे खूब खूब आनंद उपभोग कर पाखी निरापद आवासस्थल निश्चित पशापी अभयाश्रम हिसेब ग परिकल्पनार कथा जान स्थानीय प्रशासन शीतकाले विभिन्न अतिथि पाखी एखे एस थकेजेटा उपजिला प्रशासन पक्ष जेटा कर पाखी शिकार ना कर विषय वे एक सार्वक्षणिक प्रहरी आज है से देखे और पाखी जान शिकार ना और पाखी साथ ही क्यों जान खराब आचरण करत कर ना कर देखभाल कर भविष्य में देखी परेशबादी संगठन साथ कथा पाखी एखे आवासन भलोभ जान तेज थकते हुए से व्यवस्था कर तुलनामूलक कम ठंडा और खबर सन्धान उत्तर मेरु यूरोप एशियार किस एलिका और हिमालय परतमालार आशपास दीर्घ पथ पारि दिए भारत और बांगलेशे आसे लाख लाख परिजयी पाखी चैनल आई पाठुरिया डूबे जावा फेर रजनीगंधा मानिकगंज पाठुरिया घाटे डूबे जावा फेर रजनीगंधा सप्तम दिन कि दृश्यमान मंगलवार सन्धाय उद्धारकारी जहाज प्रत्यय फेरिटी टे तोलार चेष्टा कर पेचने किस अंश दृश्यमान है एर आगे फेरिटी एक ट्रक उद्धार कर रजनीगंधा नाम डूबे जाए चट्टग्रामे जेमिसन रेडक्रिसेंट मातृसदन हासपत् गत तेर बचरे बावन्न कोटी टर्नीति एम दाबी कर रेड क्रिसेंट सोसाइटर चट्टग्राम जिला इूनीटर सभापति और चट्टग्राम जिला परिषद चेयरमैन ए टी एम पियारुल इसलम हासपत् एक बालिशे दामी पड़े उन्नीस हजार टाक सेवाधर्मी प्रतिष्ठान एम दुर्नीति नजर विहीन हासपत चत्वरे एक संबद सम्मेलन दावी करें गत एक बचरे हासपाल दुर्नीतिमुक्त कर मानसम्मत चिकित्सा सेवा निश्चित माध्यम आय बृद्धि संबद सम्मेलन रेड क्रिसेंट सोसाइटर कार्यनिर्वाह कमिटी सदस्य उपस्थित छे आशी लाख पर्त पर्दा जाना बालिश बेडशीट यो क्या अथचरा कीसी तीन लक्ष पचिस हजार टाक दिए एवं जेखान सप्लाई देवा से दोकान से सप्लाईकार नाम टिकाना खोजार जो आप एक बच्चों चेष्टा कर सप्लाईकारी के पा जाए ना पाँच लाख टिकाना एक दोकान आई दोकान दोकानो नहीं एक बालिशे दाम एगारो हज़ार टाक दागानो होने हिसाब कर देखल उन्नीस हज़ार टाक एक बालिशे दाम हो 
প্রিয়দর্শক সময় হলো আবারো কিছুক্ষণের বিরতি নেব বিরতির পর খেলার খবরে জানি ফিরব আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ জানাবো সর্বশেষ আয়োজনগুলো বর্তমান সংসদের এমপিদের শপথ এবং এ বিষয়ে আপিল বিভাগের রায় নিয়ে মন্তব্যের কারণে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকনকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন প্রধান বিচারপতি তিনি বলেছেন আপিল বিভাগের রায়ের ব্যাখ্যা দেবেন একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন গণমাধ্যমে বলেছিলেন বর্তমান সংসদের এমপিদের শপথ অসাংবিধানিক হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংক্রান্ত আপিল বিভাগের রায়ে অস্পষ্টতা রয়েছে আগের সংসদের মেয়াদ থাকার পরও বর্তমান সংসদ সদস্যদের শপথ নেওয়ার সংবিধান পরিপন্থী হয়েছে বলে মন্তব্য করে বেশ কয়েকদিন ধরে বক্তব্য দিচ্ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন ওই শপথের বিষয়ে আপিল বিভাগ রায়ে বলেন এতে আইনের ব্যত্যয় হয়নি এমন পরিস্থিতিতে আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় থাকা একটি মামলার শুনানিতে ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন আদালতে আসেন তাকে উদ্দেশ্য করে প্রধান বিচারপতি বলেন কোন রায়ের বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তিনি রিভিউ করতে পারেন জনসমক্ষে এ নিয়ে কথা বলতে পারেন না আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি মাইল অস্পষ্টতা আছে কিন্তু আপনার বলছেন ফিকশন এবং প্র্যাকটিক্যালি এমপির কোনো দায়িত্ব নেই নেই সেটা বলেছেন তো দুইটা মালের পুরো তো অস্পষ্টতা উঠে বলেছি আমি এটাই কথা কথা আপনি এটা ব্যাখ্যা দিতে পারি এভাবে এইভাবে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা দাও ঠিক না আপনি অস্পষ্টতা থাকলে আপনি রিভিউ করতে পারেন আমরা স্পষ্ট করে তবে রায় নিয়ে ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকনের অবস্থান সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে কথা বলেন সিনিয়র আইনজীবীরা আপনি রিভিউ করতে পারেন কিন্তু সেগুলি না করে জনসমক্ষে এই ধরনের একটা কথা বলে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি খুন্নি করা এটা আসলে এক ধরনের ধৃষ্টতা জাজমেন্ট পাবলিশড হয়ে যায় এটা তো হচ্ছে আপনার একটা পাবলিক ডকুমেন্ট পাবলিক ডকুমেন্টের উপরে আইনজীবী কেন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত জায়গায় রিসার্চ গবেষণা সব কিছু হতে পারে গত বছরের পয়লা আগস্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ের পর দুইশো নব্বই সংসদ সদস্যদের শপথকে অবৈধ বলে করা রিট খারিজের আদেশ বহাল রেখে রায় দেন আপিল বিভাগ মাঝলক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা জানাবো খেলার খবর